হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর নবম অধ্যায়ের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকের আলোচনার টপিক এখানে লেখা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ফিউজ ফিউজ জিনিসটা আসলে কি ফিউজ জিনিসটা আসলে এটা একটা হচ্ছে ব্যবস্থা ব্যবস্থা বলতে কিসের ব্যবস্থা এটা হচ্ছে একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা তো নিরাপত্তা কেন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে নিরাপত্তা প্রয়োজন হচ্ছে এর কারণ আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিন অসংখ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকি যেমন টেলিভিশন ফ্রিজ তারপর তোমার হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটলি তারপর হচ্ছে আয়রন মেশিন এরকম অসংখ্য ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি তো এই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি এগুলোর যদি নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কি হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই প্রতি প্রতিনিয়ত আমরা এগুলো ব্যবহার করতে যে বিভিন্ন রকম বিপদের সম্মুখীন হব বিভিন্ন রকম ক্ষতির সম্মুখীন হব এমনকি এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যে আমরা যদি এর সঠিক ব্যবহার না জানি বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা থেকে বাসা বাড়িতে আগুন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে সো অবশ্যই আমাদেরকে এই ফিউজের ব্যবহার সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমাদের থাকতে হবে তো তোমরা ফিউজ এই টপিকটা আশা করি সবাই পড়েছো কিন্তু আমি যে জিনিসটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে যে ফিউজ জিনিসটা কি আসলে এটা কেউ চিনে না জাস্ট বইয়ে একটা টপিক আছে পড়ার দরকার এই জন্য পড়তেছে এই জন্য আমি আজকে একটা ফিউজ নিয়েই তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তোমরা আমার হাতে যে এটা দেখতে পাচ্ছ জিনিসটা এটাই হচ্ছে মূলত ফিউজ তো এরকম একটা কাঠামোর ওপরে এই ফিউজটা এই যে এইভাবে আটকানো থাকে তো এটা তোমার হচ্ছে নিরাপত্তার কাজে এটাকে ব্যবহার করা হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ এভাবে থাকে তো এইখানে এই যে এই জায়গাটা এখানে কি করা থাকে একটা তার লাগানো থাকে এই যে এখানে এই দুইটা তোমার অংশের মধ্যে তারের মাধ্যমে কি করা হয় এটাকে কানেক্ট করা হয় তো এইখানে যে তারটা লাগানো থাকে এই তারটাকেই মূলত বলা হয় ফিউজ এই যে এরকম এরকম চিকন একটা সরু একটা তারের মাধ্যমে এটাকে কি করা হয় কানেক্ট করা হয় এই সরু যে তারটা এই তারটাকে বলা হয় হচ্ছে ফিউজ তো এই যে তারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে এই কাঠামোর উপর দিয়ে এইভাবে এই দুইটাকে কানেক্ট করে দেয়া হয় আশা করি তোমরা সবাই ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ তারপর এটাকে এটা হচ্ছে একটা বোর্ডের ওপরে লাগানো থাকে এই বোর্ডের ওপরে এটাকে যখন সংযোগ দেয়া হয় তখন কি বৈদ্যুতিক লাইন পাই তো এখানে এই তারের একটা নির্দিষ্ট মান থাকে এই তারের মান যেহেতু এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে আর আমরা জানি যে তড়িৎ প্রবাহের একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার সো এর মধ্য দিয়ে তারের মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎটা প্রবাহিত হয় তখন সেই বিদ্যুতের একটা নির্দিষ্ট মান আছে আমরা জানি এবং এই বৈদ্যুতিক যে বিদ্যুৎটা প্রবাহিত হওয়ার সময় এই তারের মধ্য দিয়ে পাঁচ অ্যাম্পিয়ার দশ অ্যাম্পিয়ার পনেরো অ্যাম্পিয়ার বিশ অ্যাম্পিয়ার বা তিরিশ অ্যাম্পিয়ার সিক্সটি অ্যাম্পিয়ার এরকম বিভিন্ন মানের বিদ্যুৎ এই তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারবে তো আমরা যে যন্ত্রটা ব্যবহার করব আমাদের ফার্স্ট অফ অল জানতে হবে যে ওই যন্ত্রটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের কতটুকু আমার হচ্ছে তড়িৎ লাগবে যেমন মনে করো আমি হচ্ছে টিভি অথবা পাখা আই মিন বৈদ্যুতিক যে পাখা আছে সে বৈদ্যুতিক পাখা টেলিভিশন এগুলো আমি ব্যবহার করব তো এগুলোর জন্য দরকার আমার পাঁচ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ তো আমাকে কি করতে হবে ওই পাঁচ অ্যাম্পিয়ারের যে ফিউজটা তার ওই তারটা পাঁচ অ্যাম্পিয়ারের তার ব্যবহার করতে হবে তাহলে কি হবে তাহলে আমার ওই যন্ত্রটা তোমার হচ্ছে ক্ষতির সম্মুখীন হবে না বা এখানে কোনো রকম কোনো বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না কেন থাকবে না এর কারণ হচ্ছে যে যেহেতু আমার ওই যন্ত্রটার জন্য পাঁচ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট লাগবে এবং আমি ফিউজটাই ফিউজটাও ব্যবহার করেছি পাঁচ অ্যাম্পিয়ার সো শুধুমাত্র পাঁচ অ্যাম্পিয়ার কারেন্টই সে কি করবে প্রবাহিত করবে এর থেকে যদি বেশি কারেন্ট যায় তাহলে ওই তারটা কি হবে গলে যাবে তারটার তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এবং অটোমেটিক্যালি তারটা গলে যাবে এবং বৈদ্যুতিক যে সংযোগ এই সংযোগটা কি হবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর আদারওয়াইজ তোমার হচ্ছে যদি পাঁচ অ্যাম্পিয়ারের থেকে আমি বেশি মানের যদি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করি তাহলে কি হবে ওই যন্ত্রটা অর্থাৎ আমার যে টেলিভিশন বা বৈদ্যুতিক যে পাখা এই পাখাটা কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে সো এখানে দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে একটা হচ্ছে যে কম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে আর একটা হচ্ছে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে বেশি যদি প্রবাহিত হয় তাহলে যন্ত্রটা নষ্ট হয়ে যাবে সো আমি বেশি বিদ্যুৎ যাতে প্রবাহিত না হয় এই জন্য আমি কি করতেছি ওই পাঁচ অ্যাম্পিয়ারের তারটা 
ব্যবহার করতেছি এখন তারের যে বৈশিষ্ট্য তারটা হইতেছে একটা সংকর ধাতুর তৈরি একটা তার সেটা হচ্ছে টিন এবং সীসা তোমরা নিশ্চয়ই এই দুইটা ধাতুর নাম পূর্বে জেনে এসেছো সেটা হচ্ছে যে টিন এবং সীসা এই দুইটাকে একসাথে মিশিয়ে এটা হচ্ছে শঙ্কর ধাতুর হইতে হবে শঙ্কর এই কথাটার সাথে তোমরা আশা করি পরিচিত যারা কৃষি শিক্ষা পড়ছো কৃষি শিক্ষাতে এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করা আছে শঙ্কর শঙ্কর মানে হচ্ছে যে দুইটা মিক্স করতে হয় তো দুইটা ধাতু মিক্স করে তারপর এই ধাতুটা তৈরি করা হয়েছে টিন এবং সীসা দিয়ে তো এখানে এই তারটার আরো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারটা সরু হয় এবং এটার গলনাঙ্ক কম হয় গলনাঙ্ক কেন কম হয় এর কারণ হচ্ছে যে আমরা তারটা ব্যবহারই করতেছি নিরাপত্তার জন্য তো তারটার গলনাঙ্ক কম হওয়াতে যখন বেশি মানের বিদ্যুৎ তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে যায় তখন তারটা কি হয় গলে যায় সো আমরা এটাকে সব সময় নিরাপত্তার জন্য যাতে কিনা বেশি মানের বিদ্যুৎ যে আমার ওই যন্ত্রটাকে নষ্ট করে ফেলতে না পারে এই জন্য আমরা সব সময় এই তারটা ব্যবহার করি বৈদ্যুতিক পাখা বাতি টেলিভিশন এটাতে আমি বললাম যে অলরেডি বলছি সেটা হচ্ছে যে পাঁচ এম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করা হয় এছাড়াও আছে তোমার ইলেকট্রিক কেটলি তারপর হচ্ছে আয়রন এটাতে হচ্ছে দশ এম্পিয়ার সরি এটাতে হচ্ছে পনেরো এম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করা হয় এছাড়া তোমার হচ্ছে আমাদের বাসা বাড়ির যে মেইন ফিউজ মেইন যে তার এখানে তিরিশ এম্পিয়ার অথবা ষাট এম্পিয়ার এই ফিউজ এই তিরিশ এম্পিয়ার বা ষাট এম্পিয়ার মানের ফিউজ ব্যবহার করা হয় এবং আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে আমরা গত পর্বে শিখে এসেছিলাম সেটা হচ্ছে যে সিরিজ এবং প্যারালাল ঠিক আছে মানে দুইটা বর্তনী একটা হচ্ছে সিরিজ বর্তনী আর একটা হচ্ছে প্যারালাল বর্তনী মনে আছে আশা করি তোমাদের সিরিজ বর্তনীটা কেমন ছিল সিরিজ বর্তনীটা ছিল এই যে এরকম একটা বর্তনী যেটা হচ্ছে যে রোদগুলো পরপর পরপর সাজানো ছিল যে এটা একটা রোদ এরপরে আবার এটা একটা রোদ তারপরে এটার সাথে মনে করো যে তোমার একটা অ্যামিটার দেয়া ছিল তারপর এটার সাথে ছিল কি ব্যাটারি ছিল ঠিক একইভাবে এখানে তোমার হচ্ছে সুইচ দেয়া ছিল এগুলো পরপর পরপর সাজানো ছিল দ্যাটস হয় আমরা এটাকে কি বলছিলাম সিরিজ বর্তনী তো সিরিজ একটা বর্তনী আছে আর একটা আছে হচ্ছে প্যারালাল তো যখন আমরা এই ফিউজটাকে কোনো একটা বর্তনীতে সংযোগ দিব তখন অবশ্যই এটাকে সিরিজে দিতে হবে প্যারালাল দিলে কিন্তু হবে না আচ্ছা তো লাস্ট অফ অল শেষ করার আগে আমি আরেকটা কথা বলে এই পর্ব শেষ করব ফিউজের যে ব্যবহার বা ফিউজের যে গুরুত্ব এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় এই অধ্যায়ের লাস্ট একটা কথা বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোন একটা টেলিভিশনে পাঁচ এম্পিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করি এই কথাটার অর্থ হইতেছে যে পাঁচ এম্পিয়ারের বেশি মানের বিদ্যুৎ এটার মধ্য দিয়ে কখনোই প্রবাহিত হবে না কারণ টেলিভিশনের টেলিভিশনটা চালানোর জন্য আমার কতটুকু কারেন্ট দরকার আমার দরকার হচ্ছে পাঁচ এম্পিয়ার সো পাঁচ এম্পিয়ার কারেন্ট দরকার যেহেতু সো আমি ফিউজটাও ব্যবহার করব কি পাঁচ এম্পিয়ার এখন আমি পাঁচ এম্পিয়ারের থেকে মনে করো বেশি মানের ফিউজ ব্যবহার করলাম দেন কি হবে পাঁচ এম্পিয়ারের থেকে যদি আমি বেশি মানের ফিউজ ব্যবহার করি তোমরা বুঝতে পারতেছ আমার কোনোই লাভ হবে না কারণ হচ্ছে যে আমি দশ এম্পিয়ার যদি ব্যবহার করি তাহলে কি ওর মধ্য দিয়ে দশ এম্পিয়ার কারেন্টও প্রবাহিত হতে পারবে সো টেলিভিশনটা কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে এখন কথা হচ্ছে যে আমি যদি কম মানের ব্যবহার করি তাহলে কি হবে মনে করো আমার টেলিভিশনের জন্য দরকার হচ্ছে পাঁচ এম্পিয়ার ফিউজ বাট আমি ব্যবহার করতেছি তিন এম্পিয়ার বা চার এম্পিয়ার সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে ফিউজটা গলে যাবে একটু পরপর গলে যাবে সো গলে গেলে কি হবে বারবার বারবার গলে যাবে সো আলটিমেটলি কোনোই লাভ হবে না সো যেখানে যতটুকু মানের ফিউজ দরকার সেখানে ততটুকু মানের ফিউজই ব্যবহার করতে হবে এবং কখনো কখনো দেখা যায় যে এরকম ঘটনা ঘটে যে বারবার ফিউজটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য কি করতেছে কেউ কেউ দুই তিনটা তার একসাথে পেঁচিয়ে তারপরে ফিউজে লাগাচ্ছে এটা কখনোই করা যাবে না কারণ হইতেছে মনে করো একটা তার হচ্ছে তোমার দশ এম্পিয়ার একটা ফিউজ দশ এম্পিয়ারের ফিউজ তো আমি যদি দুইটা তারকে একসাথে সংযোগ দিই মানে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তারপর ওটাতে লাগায় তাহলে এটা কত হয়ে গেল বিশ এম্পিয়ার হয়ে গেল সো আলটিমেটলি এটা এই ফিউজ ব্যবহার করে কোনো লাভ হবে না ওই যে একটু আগে যেটা বললাম যে বেশি মানের ফিউজ ব্যবহার করলে টিভিটা কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে কারণ ওটা বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করবে সো আলটিমেটলি আমি যদি তিনটা তার পেঁচিয়ে একসাথে ফিউজে লাগাই তাহলে কি হবে তাহলে ওটা তিরিশ এম্পিয়ার হয়ে যাবে সো যত তো তার একসাথে সংযোগ দেওয়া হবে ফিউজের মানটা তত কি হবে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে সো এটা কখনোই করা যাবে না ঠিক যতটুকু ফিউজ দরকার ততটুকু ফিউজই ব্যবহার করতে হবে লাইক টিভি 
তারপরে তোমার হচ্ছে বৈদ্যুতিক পাখা এগুলোতে পাঁচ এম্পিয়ার দরকার পাঁচ এম্পিয়ারই দিতে হবে ইলেকট্রিক কেটলি ইলেকট্রিক আয়রন এগুলোতে পনেরো এম্পিয়ার পনেরো এম্পিয়ারই দিতে হবে তারপরে মেইন বাসা বাড়িতে কখনো তিরিশ এম্পিয়ার ব্যবহার করা হয় কখনো সিক্সটি এম্পিয়ার ব্যবহার করা হয় ওখানেও ওইটাই ব্যবহার করতে হবে এর থেকে বেশি বা কম ব্যবহার করা যাবে না সো শেষ করার আগে আবার একটা কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে সেফটি ফার্স্ট সো আমরা যখন এই যে বৈদ্যুতিক যে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করব এটার সবার আগে আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নিরাপত্তা আর এই নিরাপত্তাটা আসবে হচ্ছে ফিউজ থেকে সো আমাদের ফিউজের ব্যবহার এই টপিকটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার জেএসসি এক্সাম সো আজকের পর্বে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে